നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തരുന്നു പ്രണവത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശനി മാറ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി പതിനേഴിന് ശനി മകരം രാശിയിൽ നിന്ന് കുംഭൻ രാശിയിലേക്ക് അതിചാരത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ സ്വക്ഷേത്രം തന്നെയാണ് രണ്ടും മകരവും കുംഭവും ശനിയുടെ സ്വക്ഷേത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് നാളുകൾക്കും ശനി മാറ്റത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഗുണ ദോഷ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജ്യോതിഷ രീതിയും മറ്റുള്ളവരുടെ ജ്യോതിഷ രീതിയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ആചാര്യ സംവാദമാണ് നമ്മുടെ ജ്യോതിഷത്തേറി അതേപോലെ പൂജാ പരിഹാരങ്ങൾ കാളഹസ്തി മഹർഷിയുടെ തേറി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പൂജകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗ്യാരണ്ടിയോടുകൂടി തന്നെ ഇവിടെ എത്തിപ്പെടുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അവരുടെ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി കർമ്മം നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ പ്രേക്ഷകർ നമ്മുടെ ഒത്തിരി വീഡിയോകൾ കെ വി സുഭാഷ് തന്ത്രി പ്രണവ് ദി ആസ്ട്രോളജി ചാനൽ രണ്ട് ചാനലുകളിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കുറേ കണ്ടു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ വ്യത്യാസമെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ശനി മാറ്റം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രീതിയിലുള്ള ജ്യോതിഷത്തിൽ ലഗ്നം കൊണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരേക്കും മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് വരേക്കും നക്ഷത്രത്തെ കൊണ്ടും നാൽപ്പത്തെട്ടിന് മുകളിൽ കാൽചിന്തനം എന്ന മെത്തേഡിലുമാണ് നമ്മുടെ ജ്യോതിഷ രീതികൾ കടന്നു വരുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുക പാരമ്പര്യവാദികൾക്ക് ലഗ്നം കൊണ്ട് മുപ്പത് വയസ്സ് വരേക്കും നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് വരെ ചന്ദ്രനെ കൊണ്ടും പിന്നീട് ശുക്രാൽ ചിന്തനം എന്ന മെത്തേഡിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജ്യോതിഷ രീതി പ്രകാരം നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ കാൽ ചിന്തന മെത്തേഡിലാണ് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രേക്ഷകർ നമ്മുടെ വീഡിയോകൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് സാമ്യമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ സാമ്യതയിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നിലൂടെ കടന്നു വന്ന് ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക കാൽ ചേർന്ന മേടൻ രാശിയിലുള്ള ഈ രണ്ടേ കാൽ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ലഗ്നം മേടമായി വരുന്നവർക്കും അത് തന്നെ ലഗ്നം മേടമായിട്ട് കണക്കൂട്ടുമ്പോൾ ലഗ്നത്തിലേക്ക് വ്യാഴത്തിൻ്റെ ശനിയുടെ ഗുളികൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ബന്ധം വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രീതിയിലുള്ള ജാതകം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ലഗ്നം മേടമായി വരുന്നവർക്കും അതേപോലെ അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക കാൽ ചേർന്ന രണ്ടേ കാൽ നക്ഷത്രക്കാർക്കും മേടക്കൂർ നക്ഷത്രക്കാർക്കും ഇത്രയും കാലം പത്തിൽ നിന്നിരുന്ന ശനിയാണ് പതിനൊന്നിൽ സർവാഭീഷ്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഗുണകരമായ മാറ്റമാണ് ശനി മാറ്റത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴം നമ്മുടെ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഒരു രാശി പിന്നോട്ടിറക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഫലം തന്നെയാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ലഗ്നത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവാണ് ഇവിടെ മേടൻ രാശിക്കൂറുകാർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് സർപ്പത്തിന് നൂറും പാലുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ മാസത്തിലും അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മൂവാറ്റുപാട് താലൂക്കിൽ വാഴക്കുളം പൈനാപ്പിൾ സിറ്റിക്ക് അടുത്ത് കല്ലൂർക്കാട് കല്ലൂർ പേരമംഗലത്ത് തിരുപേരമംഗലത്തപ്പിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ തിരുപേരമംഗലത്തപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ശൈവ വൈഷ്ണവ ചൈതന്യം യുഗങ്ങളോളം തപസിലാണ്ട് കിടന്നിരുന്ന ഉഗ്ര അനുഗ്രഹ ശക്തിയുള്ള ദേവ ചൈതന്യമാണ് നിലവറയ്ക്കകത്ത് ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും തുല്യത നൽകി പ്രവേശനം നൽകുന്ന ഈ പുണ്യക്ഷേത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാസത്തിൽ ഒരു നൂറും പാലം നടത്തുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയുക നിത്യവും ഒരു രൂപ നാണയം തലയ്ക്ക് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ കലൂർ പേരമംഗലം വാഴും നാഗരാജാവെ എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം എന്ന പ്രാർത്ഥനയോട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇടവൻ രാശിയിലുള്ള കാർത്തിക മുക്കാല് രോഹിണി മകേരം ആദ്യ പാദം ചേർന്ന രണ്ടേകാൽ നഷ്ടക്കാർക്ക് ഇടവ ലഗ്നമായി വരുന്നവർക്കും മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്കാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഒൻപതിൽ നിന്നിരുന്ന ശനിയാണ് പത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഭാഗ്യസ്ഥാനം മറച്ചുകൊണ്ട് നിന്നിരുന്ന ശനി പത്തിലേക്ക് കർമ്മസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തൊഴിലിലെല്ലാം വലിയ തടസ്സങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും കാരണം കണ്ടകശനി കാണ്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത് നാല് ഏഴ് പത്ത് ഭാവങ്ങളിൽ ശനി നിൽക്കുമ്പോൾ കണ്ടകശനി കാലമായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇടവൻ രാശിയിലുള്ളവർക്ക് പത്തിൽ കർമ്മബന്ധനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതി
പാൽപായസവും ഭാഗ്യസൂക്തവും വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ നടത്തുക തിങ്കളാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ മഹാദേവന് വെള്ള നിവേദ്യം ധാരയും നടത്തുക ഇതെല്ലാം പ്രണവമലയിലുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ്ണ വഴിപാടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നടത്തുവാൻ സാധിക്കും എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുക അതേപോലെ പന്ത്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവും വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തിരുവേരമംഗലത്തപ്പിൻ്റെ തിരുസന്നയിൽ നൂറും പാലം നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകാം അതേപോലെ ടെൻഷൻ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അർജുന പത്ത് മന്ത്രം രാവിലെ ഒൻപത് പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക മന്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ഓം നമോ ഭഗവദേവവും അർജുനൻ ഫൽഗുനൻ പാർത്തൻ വിജയനും വിസ്തൃതമായവർ പിന്നെ കിരീടിയും ശിവദാശ്വന്നും ധനഞ്ജയൻ ജിഷ്ണുവും ഭീതികരം സവ്യ സാജി വിഹൽസ്യവും പത്തു നാമങ്ങളും ഭക്താഭജിക്കുകൾ നിത്യഭയങ്ങൾ അകന്നു പോകും നിശ്ചയം രാമനാരായണ രാവിലെ ഒൻപത് പ്രാവശ്യം ജപിക്കും അങ്ങനെ ജപിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും ടെൻഷനെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ ശനിയുടെ മൂലമന്ത്രം ഓം നമോ ഭഗവദേവവും ഓം നീലാഞ്ജന ഗിരിപ്രാപ്തു ദേവിപുത്ര മഹാബല ഛായ മാർത്താണ്ഡ സംഭൂത ത്വം നമാമി ശനൈശ്വര ഈ മന്ത്രം സന്ധ്യയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ജപിക്കുമ്പോഴും ശനിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മിഥുന രാശിയിലുള്ള മകരൻ രണ്ടാം ഭാഗം തിരുവാതിര പുണർന്ന മുക്കാലി ചേർന്ന രണ്ടേ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ശനി എട്ടിലാണ് നിന്നിരുന്ന് എട്ടിൽ നിന്നിരുന്ന ശനി അപ്പോൾ ഇവിടെ അഷ്ടമശനി വളരെ മോശമെന്ന് പറഞ്ഞ് പാരമ്പര്യവാദികൾ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്നിട്ടുണ്ടാകാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുകൂല സമയമായിരുന്നു ശനി മൂന്ന് ആറ് എട്ട് പതിനൊന്ന് ഭാവങ്ങളിലാണ് ഗുണം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുക എട്ടിൽ നിന്നിരുന്ന ശനിയാണ് ഒൻപതിലേക്ക് ഭാഗ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഭാഗ്യത്തെ മറച്ചു കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് പത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴം ഒരു രാശി പിന്നോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒൻപതിൻ്റെ ഫലം ലഭിക്കും അതേപോലെ പതിനൊന്നിൽ രാഹു സർവാഭിഷ്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ശനിയാണ് ഇവിടെ ഭാഗ്യത്തെ മറയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശനി ഭാഗ്യത്തെ മറയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരുപേരമംഗലത്തപ്പിൻ്റെ തിരുസന്നിൽ പ്രണവമലയിലുള്ള ശനീശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും നേരാഞ്ചനം കത്തിക്കാം അതുപോലെ എണ്ണ ഹോമം നടത്താം എണ്ണ അഭിഷേകം നടത്താം നാണയപ്പറ നിറയ്ക്കാം ശനീശ്വരൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വഴിപാടുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും കർക്കടകൻ രാശിയിലുള്ള പുണർദ്ദം കാല പൂയം ആയില്ലം ചേർന്ന രണ്ടേ കാല നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ശനി ഏഴിൽ ഇത്രയും കാലം കണ്ടക ശനിയായിരുന്നു എട്ടിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാരമ്പര്യവാദികൾ പറയും അഷ്ടമശനി വളരെ മോശമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളറിയുക എട്ടിൽ ശനി വളരെ ഗുണവാനായിട്ട് മാറുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പതിനേഴാം തീയതി മുതൽ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് സംഭവിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ ജ്യോതിഷ രീതിയുടെ വ്യത്യാസം തന്നെ കർക്കിടൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള പുണർദ്ദം കാല പോയം ആയില്ല നക്ഷത്രക്കാർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ ഒൻപതിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴം ഒരു രാശി പിന്നോടങ്ങുമ്പോൾ എട്ടിലാണ് എട്ടിൽ വ്യാഴം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മെയ് ആദ്യത്തിലാണ് ഇത്തവണ വ്യാഴമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരേക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ തന്നെയായിരിക്കും കടന്നു പോവുക അപ്പോൾ വ്യാഴമാറ്റ ദുരിതങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രണവമലയിൽ മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന് പാൽപായസവും ഭാഗ്യ സൂക്താർച്ചനയും എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും നടത്തുക തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ മഹാദേവന് ധാരയും കൂളോഷ്മാനിലും പിൻവിളക്കും വെള്ളം വൈദ്യം നടത്തുക അതേപോലെ പത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന് തിരുപേരമംഗലത്തമ്പിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ നൂറും പാലം നടത്തുക തളിച്ചു പൂജയെല്ലാം നടത്തി ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നറിയുക ചിങ്ങൻ രാശിയുള്ള മകം പൂരം ഉത്രം കാലി ചേർന്ന രണ്ടേകാല നർഷകർക്ക് ആറിൽ അനുഗ്രഹ സ്ഥാനത്ത് നിന്നിരുന്ന ശനിയാണ് ഏഴിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു കണ്ടക ശനിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പം കണ്ടക ശനിയെ ചെറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തിരുപേരമംഗലത്തപ്പിൻ്റെ തിരുസന്നിയിൽ പ്രണവമലയിൽ ശനീശ്വരന് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും നീരാഞ്ജനവും കത്തിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കടുംബായ സൗഭാഗ്യ സുക്താർച്ചനയെ നടത്താം എണ്ണ അഭിഷേകം നടത്താം ദക്ഷിണ സമർപ്പിച്ചുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ചുറ്റുവിളക്കോടെ പൂജ നടത്താം നാണയപ്പറ നടക്കാം ഇവിടെ വ്യാഴമാണ് എട്ടിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴം ഒരു രാശി പിന്നോടങ്ങുമ്പോൾ ഏഴിൻ്റെ ഫലത്തിൽ വളരെ ഗുണം ലഭിക്കുന്നു ഭാഗ്യസ്ഥാനത്ത് മറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഹുവിനെ തിരുപേരമംഗലത്തപ്പിൻ്റെ തിരുസന്നിധിൽ മാസത്തിൽ ഒരു നൂറും പാലം നടത്തി മുന്നോട്ട് പോയാൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നറിയുക കന്യരാശിയിലുള്ള ഉത്തരമുക്കാല് അത്തം ചിത്തിര ആദ്യ പാദം ചേർന്ന രണ്ടേ കാല നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ശനി അഞ്ചിൽ നിന്ന് ആറിലേക്കാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആറിൽ ശനി അനുഗ്രഹ സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്
പ്രണവമലയിലെ സമ്പൂർണ്ണ പൂജകൾ ലഭിക്കുന്ന ശനീശ്വരന് നീരാഞ്ജനം നടത്തുക കടുംബാശ സൗഭാഗ്യ സൂക്ത അർച്ചന നടത്തുക എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും വൃശ്ചികൻ രാശിയിലുള്ള വിശാഖകാല അനിടം തൃക്കേട്ടം ചേർന്ന രണ്ടേ കാല നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇത്രയും കാലം മൂന്നിൽ അനുഗ്രഹസ്ഥാനത്ത് നിന്നിരുന്ന ശനിയാണ് നാലിലേക്ക് മാറി കണ്ടക ശനിയായിട്ടാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടക ശനിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ശനിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക അതേപോലെ ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അർജുന പത്ത് മന്ത്രം രാവിലെ ഒൻപത് പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക വൈകിട്ട് ശനീശ്വരൻ്റെ മൂലമന്ത്രം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക ശനിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തിരുപേരമംഗലം തമ്മിൽ സന്നിധിയിൽ പ്രണവമലയിലുള്ള സമ്പൂർണ്ണ പൂജകൾ ലഭിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ശനീശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ നീരാഞ്ജനം നടത്തുക അതേപോലെ കടുംബായ സൗഭാഗ്യ സുക്താർച്ചനം നടത്തുക എണ്ണാഭിഷേകം നടത്തുക എണ്ണഹോമം നടത്തുക അതേപോലെ നാണയപ്പറ നിറയ്ക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും ധനുരാശിയിലുള്ള മൂലം പൂരാടം ഉത്രാടം കാല ചേർന്ന രണ്ടേ കാല നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇത്രയും കാലം രണ്ടിൽ നിന്നിരുന്ന ശനിയാണ് മൂന്നിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നിലേക്ക് ശനി അനുഗ്രഹ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വ്യാഴം നാലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു രാശി പിന്നോടുക്കുമ്പോൾ മൂന്നിലാണ് മുറവിളി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു അതേപോലെ രാഹു അഞ്ചിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വ്യാഴപ്പിഴവിന് വേണ്ടി മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാനും മഹാദേവനും വഴിപാടുകൾ നടത്താം അതേപോലെ തന്നെ സർപ്പപ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തിരുപേരമംഗലത്തപ്പിന് നൂറുമ്പാലം നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകണം ഉത്രാടം മുക്കാല് തിരുവോണം അവിട്ടം ആദ്യ വാദം ചേർന്ന രണ്ടേ കാല നക്ഷത്രക്കാർക്ക് മകരം രാശിയിലുള്ള രണ്ടേ കാല നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ശനി ഇത്രയും കാലം ജന്മശനിയായിട്ട് ലഗ്നത്തിലാണ് നിന്നിരുന്നത് അത് രണ്ടിലേക്കാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഏഴര ശനിയുടെ അവസാന പാദത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏഴര ശനിയെല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകും അർജുന പത്ത് മന്ത്രം ജപിക്കുക ശനീശ്വരന്റെ മന്ത്രം ജപിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ തിരുപേരമംഗലത്തമ്പിന്റെ തിരുസന്നിധിയിലും പ്രണവമലയിലെ എല്ലാ ദേവതകൾക്കും അവിടെ സമ്പൂർണമായിട്ട് ശനീശ്വരന് വഴിപാടുകൾ നടത്തുക നീരാജന വഴിപാട് നടത്താം കടുംബായ സൗഭാഗ്യ സൂക്ത അർച്ചന നടത്താം എണ്ണാഭിഷേകം നടത്താം എണ്ണഹോമം നടത്താം നാണയപ്പറ നിറയ്ക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും വ്യാഴം ഇവിടെ അനുഗ്രഹ സ്ഥാനത്ത് മൂന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും ഒരു രാശി പിന്നോട്ടിറക്കുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഫലമാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ രാഹു നാലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ രാഹുവിൻ്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി തിരുപേരമംഗലത്ത് പിന്നെ എല്ലാ മാസത്തിനും നൂറുമ്പാലം നടത്തുക അടുത്തതായിട്ട് കുമ്പൻ രാശിയിലുള്ള അവിട്ടം രണ്ടാം പാദം ചതയം പൂരോട്ടാതി മുക്കാല് ചേർന്ന രണ്ടേ കാല നക്ഷത്രക്കാർക്ക് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്നിരുന്ന ശനി ലഗ്നത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ജന്മശനിയായിട്ട് വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടെല്ലാം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കിൽ വാഴക്കുളം പൈനാപ്പിൾ സിറ്റിക്ക് അടുത്ത് കല്ലൂർക്കാട് കല്ലൂർ പേരമംഗലത്ത് തിരുപേരമംഗലത്തപ്പിന്റെ തിരുസന്നിൽ പ്രണവമലയിൽ സമ്പൂർണ്ണ പൂജകൾ നടത്തപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ശനീശ്വര ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും നേരാഞ്ചനം നടത്താം അതേപോലെ തന്നെ കടുംബായ സൗഭാഗ്യ സൂക്താർച്ചന നടത്താം അതുകൂടാതെ എണ്ണാഭിഷേകം നടത്താം എണ്ണഹോമം നടത്താം നാണയപ്പറ നിറച്ച് ജീവിത മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും മൂന്നിൽ രാഹു സഹായസ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മീനൻ രാശിയിലുള്ള പൂരട്ടാതി കാല ഉത്രട്ടാതി രേവതി ചേർന്ന രണ്ടേ കാല നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇത്രയും കാലം പതിനൊന്നിൽ സർവാഭീഷ്ടത്തിൽ നിന്നിരുന്ന ശനിയാണ് പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് നമുക്കിവിടെ ജന്മശനിയുടെ തുടക്കമായി ഏഴര ശനിയുടെ തുടക്കമായിട്ട് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ടെൻഷനും പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കിൽ വാഴക്കുളം പൈനാപ്പിൾ സിറ്റിക്ക് അടുത്ത് കല്ലൂർക്കാട് കല്ലൂർ പേരമംഗലത്ത് തിരുപേരമംഗലത്ത് പിന്നെ തിരുസന്നിധിയിൽ പ്രണവമലയിൽ സമ്പൂർണ്ണ പൂജകൾ നടത്തപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ശനീശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ കടുംബായസവും ഭാഗ്യ സൂക്താർത്ഥനെയും അതേപോലെ തന്നെ നീരാഞ്ജനം എള്ളിടാതെയുള്ള നീരാഞ്ജനം കത്തിക്കൽ അർച്ചന എണ്ണാഭിഷേകം എണ്ണഹോമം നാണയപ്പറ നറക്കൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്താൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ ലഗ്നത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഫലമാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന് പേരമംഗലത്ത് തിരുപേരമംഗലത്തപ്പിൻ്റെ തിരുസന്നിൽ പ്രണവമലയിൽ മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന് പാൽപ്പായ സൗഭാഗ്യ സൂക്താർച്ചനയും നടത്താം അതേപോലെ മഹാദേവന് ധാര്യം കൂള ഉഷ്മാഞ്ജലി പിൻവിളക്കും വെള്ളം നിവേദ്യവും നടത്താം രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിൻ്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തിരുപേരമംഗലത്തപ്പിന് എല്ലാ മാസത്തിലും നൂറും പാലം നടത്താം നിത്യവും ഒരു രൂപ നാണയം തലയ്ക്ക് കുഞ്ഞു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം രാവിലെ
ഇവിടെ കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കുക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയപ്പെടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പാരമ്പര്യവാദികളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ മാസത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലോ പോയി ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യമാകുമ്പോഴേക്കും ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൈസയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷൻ എടുത്തവർക്ക് പിന്നീട് ഏതൊരു കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപദേശം തേടുന്നതിന് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരികയില്ല എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുമ്പോൾ പൈസ ഇവിടെ കുറവായിട്ട് മാറുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ പറയുന്ന നാല് കാര്യങ്ങൾ ധർമ്മദേവത പ്രീതി പിതൃപ്രീതി വീടിൻ്റെ വാസ്തു ശരിയാക്കുക ബാധാവാഹനം നടത്തുക ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഗണപതി അലസ് വാങ്ങി ധരിക്കുക ആ ഈ അലസ് ധരിച്ച് അതിൻ്റെ വഴിപാടുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നര വർഷം വരയ്ക്കും ഏലസിലൂടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും ഏലസിന് അയ്യായിരം രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഏലസ് ധരിക്കുന്ന സമയത്ത് പകൽ സമയങ്ങളിൽ നോൺ വെജ് ഒഴിവാക്കണം രാത്രി കഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മരണ വീട് ജനന വീട് മരിയ ഭർത്തൃ മരുന്ന സമയങ്ങളിലും ധരിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചിട്ട പാലിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഏലസ് ധരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഏലസിൻ്റെ വഴിപാടുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കിൽ വാഴക്കുളം പൈനാപ്പിൾ സിറ്റിക്ക് അടുത്ത് കല്ലൂർക്കാട് കല്ലൂർ പേരമംഗലത്ത് തിരുപേരമംഗലത്തപ്പിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ പ്രണവമലയിൽ എട്ട് ഗണപതി ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ മഹാഗണപതിക്ക് നൂറ്റെട്ട് ഗണപതി ഹോമം ആയിരം രൂപ പാക്കേജ് ആയിട്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊരു വഴിപാട് ചെയ്താലും സമ്പൂർണ്ണ വിജയം നേടുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് അത്ഭുത ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് മഹാക്ഷേത്രങ്ങളാണ് തിരുപേരമംഗലത്തപ്പൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിലുള്ളത് മടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജീവിതം നേടണമെന്നുള്ളവർക്ക് വിജയം നേടണമെന്നുള്ളവർക്ക് ശനിയെ അല്ല നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ പിന്നിൽ വരുന്ന നെഗറ്റീവ് എനർജികളാണ് നെഗറ്റീവ് എനർജികൾ എന്നാൽ ബാധാദോഷങ്ങളാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മുടി ഉണ്ടാവുക പ്രാണി ഉണ്ടാവുക കല്ലുണ്ടാവുക ചാത്തന എന്ന് പറയുന്ന ദേവതയുടെ ഉപദ്രവമാണ് അതുപോലെ വീട്ടിൽ നിറച്ച് ഉറുമ്പിൻ്റെ ശല്യമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മുസ്ലിം ദേവതയുടെ ഉപദ്രവമാണ് വരുന്നത് നൂറ് കിട്ടിയാൽ നൂറ്റി പത്ത് ചെലവ് വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒടി എന്ന് പറയുന്ന ആഭിചാര ദോഷത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൂജാ പരിഹാരങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന അടയാളങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അതേപോലെ പൈസയുടെ ചിലവെല്ലാം അനാവശ്യ ചിലവുകളെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കണം ജീവിത വിജയം നേടാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നെല്ലാം പറയുന്നതെന്ന് യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുക അതേപോലെ എത്ര നിവൃത്തിയില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കിൽ വാഴക്കുളം പൈനാപ്പിൾ സിറ്റിക്ക് അടുത്ത് കല്ലൂർക്കാട് കല്ലൂർ പേരമംഗലത്ത് തിരുപേരമംഗലത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് എല്ലാ മാസത്തിലും സൗജന്യ തീർത്ഥാടന യാത്രാ ബസ്സുകൾ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടണമെന്നുള്ളവർക്ക് സനാതന ധർമ്മ സംഘം എന്ന ഒരു സംഘടനയുണ്ട് ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ യാതൊരുവിധ പ്രവേശന ഫീസോ മാസവരിയില്ലാതെയാണ് ഈ സംഘടന മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മടിച്ചു നിൽക്കാതെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക ചേരണമെന്നുള്ളവർക്ക് സ്റ്റാഫുകളുടെ നമ്പറുകളിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാലും അതല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിൽ പ്രണവ് ആചാര്യ ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പിന് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അഡ്മിൻമാർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പരസ്പരമായ പരസ്പരമുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ വാസ്തു ജ്യോതിശാലയം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുക നമുക്ക് ബസ് കാശിന് വേണ്ടി വരുന്ന പൈസയ്ക്കുള്ള വഴിപാട് ചെയ്താൽ തന്നെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വ്യത്യസ്തമായ റിസൾട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മഹത്തായ മഹനീയമായ ഈ മഹാശാസ്ത്രം നിങ്ങൾക്കും പഠിച്ചെടുക്കാം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു താല്പര്യമുള്ളവർ പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അതേപോലെ നമ്മുടെ ശിക്ഷണങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ജ്യോതിശാലങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരിലൂടെ ഇവിടെ വന്ന് ഏതൊരു കാര്യങ്ങൾക്കും പരിഹാരം തേടുവാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വന്ന് ഗണപതി ഹോമം ഭാഗസേവം നടത്തി ഒരു വർഷക്കാലത്തേക്ക് ജീവിത സമൃദ്ധി നേടുന്നതിനുള്ള പൂജാ സംവിധാനം മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ദ്രവ്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് പാക്കേജായി ചെയ്തു തരികയും ചെയ്യും താല്പര്യമുള്ളവർ സ്റ്റാഫുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ രീതിയിലുള്ള കലണ്ടർ വിപണിയിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് കലണ്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഒരു നക്ഷത്രം തുടങ്ങുന്ന എപ്പോൾ അവസാനിക്കുന്ന എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട്
these bands are to prevent negative energy and what I can say is since I've been wearing it all I've had is good luck and positive things have been happening so I would really recommend anybody to visit this temple if you want to make new changes in your life.